ഹലോ വെൽക്കം ടു സിനീസ് ഫുഡ് കോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോളിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് സദ്യക്ക് പായസത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് വേണ്ടത് ചനാദാൾ ഞാനത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അധികമൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ആ ഒരു രീതിയിൽ വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഇത് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ബോളിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിനെക്കാളും നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലെണ്ണയിൽ മുക്കിയിടാം ഈ മാവ് അപ്പോൾ അത്രയും സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പാകമാണ് നമുക്ക് ബോളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു കപ്പൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലുത്തിട്ട് കടലപ്പുരുപ്പിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരും ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇതിൻ്റെ പാ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളതിൽ നിന്ന് ബോൾ ശരിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പം മാവ് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ ബോളാണ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബോളിയിൽ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ സ്വാദ് വേണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ബോൾ വലുതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയ ബോളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു നാരങ്ങാവൽപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ കടലപ്പരിപ്പ് എപ്പോഴും വലുതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈദാമാവ് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആ എണ്ണ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണ ഊറ്റിക്കളയുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് അത്
ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൈദയുടെ ബോൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം കൈവച്ച് തന്നെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി കനം കുറച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു ബോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നടുക്കോട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നടുക്കോട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് വരും അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മാവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അത് എടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇനി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പരത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ മൈദയും കടലപ്പരിപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്താൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ച് പരത്താണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ആദ്യം പലകയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് അമർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്താം ബോളി എപ്പോഴും പരത്തുമ്പോൾ തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും കട്ടി പാടില്ല കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൈദയും കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഫില്ലിങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതുപോലെ പൊടിയൊന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരത്തുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തൂവിയിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി അപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ബോളിയും പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബോളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ് കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വശത്ത് കൂടെ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൊള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെയ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ നല്ല നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശവും കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബോളിയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബോളിയാണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് യൂഷ്വലി പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കഴിക്കാനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ച